Buongiorno, buongiorno e bentornati su TCS, tre cosa smeralda il Megasi. Quante volte abbiamo raccontato tutti i vari segmenti di turismo? Oggi ci concentriamo su quello croceristico che nel corso degli ultimi anni ha sicuramente dato quella spinta, quel motore in più non solo su Cagliari ma un po' in tutta la Sardegna. Per quanto riguarda il capoluogo sicuramente li avete visti, ci sono turisti ovunque da via Roma al Poeto. Concentriamoci però sui dati, sui numeri, su questa estate 2024, possiamo dire in un titolo semplice e semplice sarà un'estate da record non solo per le crociere, intanto in questo settore più di 172 mila 172 turisti sbarcheranno quest'anno, questi gli exit poll, le previsioni, sbarcheranno nell'isola dalle navi della MSC Crociera che appunto registrerà il sold out, il tutto esaurito su Cagliari e non solo. Allora analizziamo questo fenomeno nel servizio. Il 2024 sarà un anno record per MSC Crociere che toccherà Cagliari e la Sardegna. Quest'anno la compagnia, leader in Italia, Mediterraneo, Nord Europa, Sud Africa, Sud America e paesi del Golfo, nonché terzo player a livello globale, porterà infatti nell'isola oltre 172.000 turisti, di cui 115.000 nel capoluogo e 57.000 ad Olbia, grazie al posizionamento di ben tre navi, MSC Lirica, MSC Musica, MSC Orchestra, che effettueranno complessivamente 67 toccate, 46 a Cagliari durante la stagione estiva e in quella invernale e 21 ad Olbia nei mesi estivi. L'isola, sottolinea Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe della divisione crociere del gruppo, è da sempre una delle destinazioni più apprezzate dai passeggeri, soprattutto durante l'estate. Nel 2024 prevediamo a Cagliari scali tutto l'anno, puntando fortemente anche sul turismo destagionalizzato, fornendo un contributo significativo allo sviluppo economico del territorio delle strutture, delle attività e delle mete predilette dei croceristi, come luoghi di escursione, musei, negozi, bar e ristoranti. Oltre alla possibilità di visitare la città della fortificata, le mura e le torri medievali, il programma per i croceristi prevede tappe all'anfiteatro, ai piedi del Codele Buon Camino, il Palazzo Regio, il Bastione di San Remi e degustazioni in locali tipici del centro. La stagione croceristica estiva a Cagliari è iniziata ufficialmente domenica 19 maggio con la prima toccata di MSC Musica, nave da crociera con oltre mille cabine con balcone. In questi mesi MSC Musica farà tappa ogni domenica in città per l'intera stagione estiva con a bordo circa 3.000 passeggeri che viaggiano in alto mare sul Mediterraneo con tappe a Cagliari appunto e poi Civitavecchia a Genova, Cannes, Barcellona e Ibiza. Per il sistema dei porti sardi ha evidenziato Massimo Deiana, presidente dell'autorità del mare di Sardegna, il 2024 si appresta a diventare un anno di record assoluto, risultato entusiasmante raggiunto grazie anche alla fiducia che le compagnie croceristiche, in particolare la MSC, hanno voluto accordare all'isola con una programmazione annuale di scali consistente e costante, frutto di un'intensa attività promozionale di confronto costruttivo per trovare le migliori soluzioni per una crescita duratura e sempre più orientata a superare gli angusti limiti della stagionalità. E il turismo ha bisogno di patti, di alleanze, di interscambi, quello che succede anche in questi giorni con il confronto fra le isole del Mediterraneo, organizzato appunto nel capoluogo dall'associazione Erinsula, sempre in prima fila per cercare di eh, appunto stringere nuovi accordi in chiave soprattutto turistica, vocazione turistica, di promozione e valorizzazione del territorio. Vediamo. Chi non ha mai sognato di fare un viaggio alle isole azzorre e chi invece non si è mai chiesto come hanno fatto le Baleari a mettere in moto un meccanismo che porta flussi di turisti tutto l'anno ancora, come si fa che le isole tutte del Mediterraneo non abbiano una legislazione comune in Europa? Sono tutte domande alle quali si sta cercando di rispondere nella due giorni organizzata dall'associazione Eurinsula, presieduta da Isabel Vera, che ha deciso di trasferire la sua residenza dalle isole Canarie in Sardegna. Grazie alla sua associazione, è riuscita a riunire a Cagliari ambasciatori, rappresentanti politici e responsabili di enti e associazioni delle diverse isole. Scopo? Creare ponti culturali e commerciali tra queste realtà, perché tutte soffrono dello stesso problema, la lontananza dalla terra madre, mobilità limitata, isolamento culturale. Tutte in comune hanno però la grande bellezza naturalistica, ma ognuna in diverso modo è riuscita a trasformare questa ricchezza in economia del turismo. Le isole azzorre, ad esempio, riescono a lavorare per 12 mesi l'anno. 
Uh, nós uh, em 2023 uh, conseguimos. Nel 2023 meta, abbiamo avuto un record di 1 milione e 4 di turisti e per noi è stato un record. Uh, un record uh... Il problema è soltanto limitare la quantità di flussi. Vogliono il turismo, ma di alta qualità. Quindi il nostro obiettivo non è la quantità ma è la qualità del prodotto che vendiamo anche del turista che arriva nel nostro, nelle nostre isole anche eh, con un riscontro economico. Le Baleari, altra icona del turismo del Mediterraneo invece, è riuscita a risolvere la questione continuità arrivando a rimborsi anche del 75% su ogni biglietto, rimborsi che lo Stato versa direttamente nelle casse delle compagnie aeree. La questione della continuità territoriale, eh, tanto per Canarias come per Baleares, necessitava eh, che il governo centrale, che il governo nazionale, che Madrid, se implicara en esta cuestión. Nosotros no tenemos transporte de alta velocidad, no tenemos eh, carreteras ni trenes eh, fantásticos, Ten somos islas, somos cuatro islas, ¿no? Canarias son ocho. Entonces la, la discontinuidad territorial tiene que salvarse a través de ayudas gubernamentales que mitiguen, disminuyan los costes de la insularidad para los insulares periféricos como Baleares o ultraperiféricos como Canarias. Quanto all'attrattività, ebbene, le isole Baleari sono riuscite a mettere insieme un circuito virtuoso attraverso il coinvolgimento di tour operator, imprenditori dell'ospitalità e compagnie aeree. Attualmente ogni persona compra la sua tariffa e paga il suo prezzo, così va alla prenotazione. Abbiamo due modalità, tour operator che comprano grandi pacchetti turistici e prenotazione individuale. Le cose si equivalgono anche grazie alle nuove tecnologie dell'informazione unite alla globalizzazione. Cose belle da fare in Sardegna, quante volte un turista, ma noi stessi, Magari abbiamo cercato su quel noto e famigerato motore di ricerca, cose belle da fare, da vedere, cominciamo da Sassari, da un luogo, il teatro che richiama tantissimi, non solo spettatori, diciamo, eh, nostrani, ma anche turisti, beh, gran finale al Teatro Verdi per la segna Jets Hop, che dopo il successo dei primi due appuntamenti ha, diciamo, chiuso una stagione veramente sontuosa con l'attesissimo concerto che ha avuto appunto protagonista indiscusso il grande solista Fabrizio Bosso. Jazz incanta il Teatro Verdi di Sassari. Non solo il grande solista Fabrizio Bosso che ha deliziato il pubblico con la sua brillante tromba, ma anche l'orchestra jazz della Sardegna in splendida forma. Protagonista della suite La Grande Bellezza che il compositore e arrangiatore Paolo Silvestri ha scritto per l'organico della Big Band Sarda, nata nel 1989 e unica nel suo genere in Italia. Sul palco concerto conclusivo della rassegna Jazz Hop con un magistrale Silvestri che in questa occasione ha anche diretto lo Jays, traendo ispirazione per questa nuova produzione dal mondo delle immagini e dalle storie dei brani utilizzati da Paolo Sorrentino per la colonna sonora del suo film omonimo, scritti da compositori contemporanei come John Tavener e Henry Gorecchi o del passato come Georges Bizet. Tra i più stimati musicisti italiani nel mondo, Bosso, con la sua straordinaria tromba, ha regalato ulteriore pregio al progetto, trovando il giusto carattere per ogni diversa parte della suite. Gli applausi scroscianti del pubblico del Verdi hanno accompagnato l'esibizione che si è chiusa con tre acclamati bis. La rassegna di produzioni originali organizzata dall'Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la cooperativa Teatro e Musica ha visto in questa edizione una crescita nel numero di spettatori. L'ultimo concerto di Jazz Hop è stato inoltre aperto con grande successo anche alle scuole. È stata infatti la prima volta 
che Gezzoppa ha invitato gli studenti a teatro. Un'operazione che, assicura il presidente Gavino Mele, di certo ripeteremo considerato il grande calore con cui è stata accolta. L'appuntamento con la musica dell'Associazione Blu Note Orchestra per settembre 12 e 13, quando il Teatro Verdi ospiterà le serate conclusive della diciottesima edizione di Scrivere in Jazz, il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz. E ci sono opere che raccontano la Sardegna, la nostra, il mondo del lavoro e non solo. Uomini in marcia è una di queste. Arriva oggi nelle sale cinematografiche distribuito dalla Notorious Pictures il nuovo lavoro di Peter Marcias, Uomini in marcia, un film prezioso che raccoglie cento anni di lotte per il lavoro in Italia, un viaggio nelle campagne e nelle fabbriche, un racconto corale che unisce testimonianze d'archivio e nuove interviste. Sì, Uomini in marcia parte dalla marcia dello, dello sviluppo del 92-93, è una marcia che ci fu nel Sulcis Iglesiente, che poi arrivò a Cagliari, a Roma. Sono partito da questo episodio di, eh, diciamo, di lotta per i diritti, per, per poi raccontare 120 anni di storia eh, del lavoro, 120 anni di lotte degli operai, sindacati, eccetera, eccetera. Un film che, eh, come dire, non vuole essere un saggio su questo, su questo, su questo tema. Diciamo che è stata una mia... Uh, come dire, mi sono appassionato a questo tema e ho voluto come dire, ripercorrere io personalmente questo, tutto, questo, tutto questo percorso. È stato molto importante l'apporto di uh, due grandi registi che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Uno è Ken Loach, che è uno dei maggiori registi inglesi, internazionali, che ha raccontato il, il mondo del lavoro e poi Laurent Canté, che è un regista francese che è, è scomparso qualche settimana fa. Uomini in marcia trova il suo innesco in Sardegna, dove 27 comuni del Sulcis Ingresiente nei primi anni 90 diedero vita a una protesta di massa dapprima nel territorio e poi a Roma. Il film ha debuttato lo scorso ottobre in anteprima mondiale alla festa del cinema di Roma. Ecco, toccare un tema così importante e sociale, cosa le ha lasciato? Ma mi ha lasciato intanto che c'è sempre, bisogna sempre vigilare sulla, sulla democrazia, sui diritti, perché non dobbiamo dare nulla per scontato. Eh, quella, quella marcia, quelle lotte sono, sono state molto importanti, però poi ciclicamente dobbiamo fare attenzione, dobbiamo, eh, come dire, eh, non protestare, ma dobbiamo vigilare su questo, perché il mondo del lavoro dà... Eh, cambia, le leggi cambiano e eh, credo che sia molto importante che i giovani stiano attenti alla, al loro futuro. Il progetto in collaborazione con Rai Cinema vuole essere uno sguardo indietro al recente passato per marciare insieme a chi ha combattuto e difeso un diritto vitale e fondamentale, oggi sempre più negato e svilito nel suo significato etico, quello al lavoro e alla sua dignità. Il messaggio ultimo del film. Il messaggio ultimo del film è che eh, allora, questo è, è un film che può sembrare eh, forse per pochi, ma io spero che, eh, perché è, è un documentario, a volte i documentari sono meno visti, invece è un film, io credo, per i giovani, perché eh, ripercorre la storia d'Italia ed è importante per loro per affrontare il futuro. Il suo pensiero alla fine del, del progetto, qual è stato, se lo ricordo? Ma il mio pensiero, diciamo che ho finito il film con l'intervista a Ken Loach, perché io ho iniziato con la visione di tantissimi materiali di repertorio, mi è rimasto dentro una, un grande senso di, intanto di bellezza, perché vedere tutta quella gente che manifestava, io alcune cose le ho viste negli anni 90, i giovani vedo che si impegnano e vedo le grandi manifestazioni per l'ambiente, per il diritto della scuola, insomma tutto molto positivo. Lotta, interviste e riflessioni vibrano nel magma fluttuante delle immagini di repertorio, a ricordarci che la storia siamo noi. Bene, prima di, chiudere, prima di chiudere vi do alcune notizie di pubblica utilità, 
domani, domenica 2 giugno, per una eh, contemporanea di manifestazioni dalle 16.30 alle 19, Piazza San Bartolomeo, via Vergine di Lucchi, via Le Poeto, direzione Quartu, via Lungo Saline, Corsia Interna, via Elba e Lungomare Poeto, è prevista la chiusura della circolazione con deroga e divieto di transito nelle aree pedonali. E ancora nella stessa giornata, vale a dire domani, domenica 2 giugno, dalle 6, dalle ore 6 alle 19, nella Corsia Interna di via Lungo Saline, nella via Elba, è vietata la sosta con rimorsione forzata su ambo i lati. Bene, io mi fermo qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie.